ഹായ് വെൽക്കം ഓൾ ഞാൻ നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് വാട്ട് ഈസ് സർക്കിൾ എന്താണ് സർക്കിൾ അല്ലെ സർക്കിളിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ജനറലായിട്ട് സർക്കിളിന് എന്തൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ നോർമലി നമുക്ക് അല്ലെ ബാങ്കിൾസ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബബിൾസ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബബിൾസുകൾ പറയാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സാമ്പിളുകൾ പറയാം അല്ലെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് സർക്കിളിന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് അല്ലെ നമ്മൾക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കേക്ക് സെയിൻ്റെ പിസ്സ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ എന്തുണ്ട് സർക്കിളിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം അല്ലെ സർക്കിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ളത് സർക്കിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം അല്ലേ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സർക്കിൾസ് എന്നുള്ളത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അല്ലെ ഒരു ലിറ്റിൽ ടഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ പക്ഷെ സർക്കിൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തീറംസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് തീറംസ് അല്ലെ പതിനാല് പ്ലസ് തീറംസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് സർക്കിൾസിൽ ഉണ്ട് മനസ്സിലായ ഒരുപാട് തീറംസ് ഉണ്ട് സർക്കിളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് പത്ത് അല്ല ഒരു ടെൻത്ത് സിലബസിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർട്ടി പ്ലസ് തീറംസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻത്തിൽ ചോദിക്കാം ചാൻസ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും ഈവൻ സി ബി എസ് ഇ ആയാലും നമുക്ക് ഏത് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തീറംസ് ആണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറാണ് മേ ബി പ്രോബ്ലം തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തീറംസ് അതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒരു തീറം നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് എക്സാക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സെർക്കിൾ റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ തീറംസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീറംസ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പ്രോബ്ലം സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സെക്കൻഡുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആംഗിൾസും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതിൻ്റെ റേഡിയസും അതിൻ്റെ ഡാമേജ് ഏത് പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലേൺ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് അതാണ് വീഡിയോ കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ തീറംസും അതിൻ്റെ പ്രൂഫും ക്ലിയർ ആക്കി നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തോളണം ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേസിക് ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇത് ക്ലിയർ ആവാതെ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം അതായത് നിങ്ങൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സെർക്കിളിൻ്റെ മുഴുവൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണണം മനസ്സിലായ ഒരു ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസോ അങ്ങനെ വീഡിയോ കാണരുത് മാക്സിമം ഞാൻ എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ സെർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സെർക്കിളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലേൺ ചെയ്യിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു ഡൗട്ട്സ് ഇനിയും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എല്ലാ ഏരിയാസും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ സെർക്കിൾ എന്താണെന്നുള്ള ബേസിക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ പിസ്സ കേക്ക് ഷേപ്പിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു സെർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലെ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അല്ലേ
a circle is a, a set of points. Circle is a set of points. Circle is a set of points in a plane. Like circle is a set of po points in a plane which are at which are at fixed distance. 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 Which are at fixed distance from a fixed point. Which are at fixed distance from a fixed point. Fixed point is what is the origin. Now, you can see the definition. The definition is that a circle is a set of points in a plane which are at a fixed distance from fixed point. Right. Circle definition clear. Then, the circle definition is that a fixed point is fixed. Right. One part of the points is now points connected to the circle. We can create a circle in a circle. We can create a circle in a fixed point. I have a line. So, we can rotate the circle in a circle. We can create a circle in a circle. Now, let's go to the circle. First, we have a circle. We have a circle in the center. We have a circle in the center. We have a circle in the center. ये फिक्सेड डिस्टेंस ही ना हमलें दुबारे हैं, अल्लाह। ये पॉइंट ही लेनुं, ये फिक्सेड डिस्टेंस ही ना हमलों पारे इन्दे रेडियस ना हैं, ओके? रेडियस, रेडियस, अल्लाह। इन्दा ने डायमीटर ने वारने आया, अल्लाह। डायमीटर ने वारने लंदा ना, डायमीटर ने वारना डबल ऑफ रेडियस नो रहा, अल्लाह Double of radius ni mana radius ni dia double, le. Again, ini dia arah ane kiri, ini mana dia arah ane. Adi ni mana where karya ni beraya. En dah ane code ni lada. Okay, double of radius ni ane, ini diameter ni lada. Adi ni mana jangan dah ane beraya. Code ane dah ane beraya. Okay, circle ane. Circle ni dia center. Ane ko origin ni beraya. Origin ni beraya. Code ni beraya ni ane dah cakap ni. Ini ada code beraya kan? Ini dia code ni beraya. Kami ingin sedih cara ya. Circle de, rend point, le circle de, rend point ini jangan dulu. Ah, ah, line ini edge dah tiri rende. Ale, apo? Ini rend point le circle de rend point itu line de edge dah tiri la. Ini ojo sambodhi ni ana mula diwarin ada code ni warin. Code. Apo code ni definition ada cah? Line touching lies inside the circle. Ale, line Touching, अलग touching इन्हें तो कहने end point इलान touching इन्हें inside the circle is called chord. अब chord अंदर निकले रही है। Next ये chord इन्हें हमारे wind move ये आने के अलग suppose नमक chord इन्दा इवड़े थी, okay? Chord नमक कौन दो रहा? ये chord है maximum length दे वड़ा इरिका, अलग maximum length तो chord वड़ा इरिकुम, अलग इवड़ा इरिकुम इन्दन ना हुआ maximum length। The assume जिया इधर एक two centimeter आने इधर थ्री सेंटीमीटर आने, इधर एक फाइव सेंटीमीटर आना सीम चाहिए। सो, नमले नहीं पौंडोर में दाउ, सो इधर दाउ, फोर सेंटीमीटर आऊं, पौंडोर ले थ्री सेंटीमीटर अगेन, टू सेंटीमीटर। अल्लाह, अब नमक दिल्ली नोकी के न्यारे याम, मैक्सिमम नमक के गिट्टना देने वाले न्यार, आ, इस सर्कल का मैक्सिमम गिट्टन कोड़ी ने ना हाईएस्ट कोड ऑफ सर्कल इस कॉल्ड डायमीटर अपन हाईएस्ट कोड ऑफ सर्कल ना हम कहने बोल रहे हैं डाया मीटर ना बोल रहे हैं अब वो इन दान ने रेडियस नो क्लियर आई नहीं जारी करूं इन दाने डायमीटर ना लगे क्लियर आई नहीं जारी करूं नेक्स्ट ये अब वो डायमीटर डेफिनेशन ही दान है लॉन्गेस्ट कोड � Next thing I am going to say is What is arc? I am going to say arc Students are going to say arc What is arc? I am going to say a circle Center Origin Origin I am going to say arc Origin 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 Okay, circle ni ada satu ceria portion de, ah ini line ni yang nama lantai kita ni, arc ni beri ni, arc, clear le, satu circle ni, le, satu ceria portion ni nama lantai kita arc ni beri ni, ini satu minor arc kan, means ceria arc kan, so apa yang kita length kuri kita lagi arc ni nama kita tulis kan, le, circle ni remaining ni nama kita beri ni major arc ni nak beri, 
major arc. This is what we are going minor arc. So, we are going to major arc. Just arc. We are going to say major arc. Okay. Next circle, we are going to say sector. What is the sector? What is the sector? We are going to say so circle, center origin. Sector number one. Now, we are going to do radii. No, this is a radius. No, we are going to do a radius. So, we are going to do a radii. We are going to do a circle. We are going to do a radii. We are going to do a area. We are going to do a portion. Okay, we are going to do a sector. Sector number one. Okay, we are going to do a sector. That's right. Origin baru ini point ini, rancang radio itu combine jia. Combine jadi kerana, leh, kita nak tahu anda sector, clear? Next, kita nak tahu anda, yang mana circumference ni lah, circumference. What is circumference? Circumference ni mana? Urus circle ni, okay? Yang circle ni kerana, urus circle ni, uru one rotation of circle, leh. सर्कल ने जस्टिन दिया, उन्हें जस्टिन दिया, उन्हें रोटेट दिया, और इस सर्कल ने जस्ट वन रोटेशन नार्थी कर दिया, आ कितना एरिया, मींस आ एरिया ने इन दो बारे ना दे, सर्कम्फरेंस नो बारे ना दे, सर्कम्फरेंस, 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 सर्कम्फरेंस नो अनला दाना, ये उरी पॉइंट लेन ले, उरी पॉइंट ले ट सर्कम्फरेंस नो आ रही है ना दे सर्कल ने सर्कम्फरेंस नो आ रही है ना दे टू पाई आर आन इन दान सर्कम्फरेंस नो ना ना टू पाई इंडू आर आन अलेह नम करें हम आर नो आ रहे हैं ना इधर ना आर नो आ रहा रेडियस अलेह टू इंडू पाई नो आ रहे हैं ना पाई डे वैल्यू नो आ रहे हैं ना अलेह नम कर रहे हैं थ्री प Pi itu nama kita dekat nanti 3.142 digit means 3.14 into radius, leh. So, ini adalah pi. What is pi? Really, what is pi? Like, sama nama kita cuci dengan satu maybe. Ini adalah pi yang lain. What is pi? What is pi? Ini kosong mar kau dengan dek. Pi yang warna ni nyal. Definition baru ini adalah. Nama kita ram diameter yang warna ni nyal, leh. So, origin nama kita itu double itu kan kan bagi double itu. So orang orang kita itu na ini ni nama kita length ini ni longest coordinate nama kita itu baru ini diameter nama kita. So diameter nama kita ni nama kita total itu ni, le two r r plus r two r. Tapi kalau yang circumference ini, pada definition nama kita ni circumference ini diameter itu. Diameter of circle itu, nama kita divide itu kerana. What is circumference? Two pi into r. By what is diameter of circle? Two into r. So two two cancelled, r r cancelled, we get pi. So pi means what is pi? Circumference of circle, lah. Circumference of circle divided by diameter of circle. Lah. Ni hari ni pi yang dah macam macam ni. Three point one four ni level rendah deh. What is the value of pi? Nuar nalaran 3.14. But what is pi means circumference of circle divided by diameter of circle. Okay. Now we are going to clear pi. Next, we are going to talk about the tangent, the secant, the angle. We are going to talk about the tangent, the angle. We are going to talk about the tangent. First, we are going to talk about the tangent. The tangent is important in the circle. Let's take a circle. Okay. Let's take a line plot. Let's take a line. So, let's take a line plot. Okay. Let's take a circle. Let's take a line plot. Let's take a line in this circle. Let's take a circle. Let's take a circle. Let's take a circle. Let's take a circle. Okay. Let's take a circle. 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 अलग क्लारिटी एड वाला हम लोगों ने सो सर्कल ने आवर चो सर्कल ने एक पॉइंट ले अलग एक पॉइंट ले नमक के इ लाइन डिप पे ही ना एक लाइन बेरा नहीं पर लाइन ने आवर चो इ लाइन ने जस्ट इसमें पुश्चे दिखाने लाइन ने करे वेरू अलग 
ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരും അല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ലൈനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്തു ഈ ലൈൻ പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ അവരെ ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈന് ഒരു സർക്കിളിനെ ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വരക്കുക ഏറ്റവും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വരക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാൻജെന്റ് എന്ന് പറയും ടാൻജെന്റ് സോ ടാൻജെന്റ് ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഒരു ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ പ്രോസ് ആണെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളും ആ ലൈനും കൂടി ചേരുന്ന സംഭവമാണ് ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അ ടാൻജെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജെന്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈ ടാൻജെന്റിനെ ഞാൻ എഗെയിൻ ഒന്നും കൂടി പുഷ് ചെയ്തു ഒന്നും കൂടി പുഷ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ പുഷ് ചെയ്തു സോ രണ്ട് പോയിന്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലൈനെ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി പുഷ് ചെയ്തു ടാൻജെന്റിനെ ഒന്നും കൂടി പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോഡ് അല്ലെ വാട്ട് ഈസ് കോഡ് ആ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇൻസൈഡിലാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് ദി സർക്കിളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ കോഡ് രണ്ട് മാറരുത് കേട്ടാ കോഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഒരു പോയിന്റ് ടു സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളോട്ട് എത്തുക ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെ പോയിന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് അല്ലെ പോയിന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എന്തുണ്ടായിരിക്കാം പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ടു സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് എന്ത് പറയാം അല്ലെ ഒരു ലൈനിന്റെ ഒരു ലൈൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ആംഗിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എഗെയിൻ ഒരു ലൈൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് ലൈനാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു വേണ്ടും എഗെയിൻ ഒരു ലൈൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എഗെയിൻ ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആഡ് ചെയ്യണം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കാം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇത് ടോട്ടലി വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ടോട്ടൽ ത്രീ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് പെൻറ്റഗൺ എന്നാണ് ഓക്കെ പെൻറ്റഗൺ അഗെയിൻ ഞാൻ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എണ്ണം വീണ്ടും കൂട്ടുകയാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണ് സോ ഷേപ്പൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറയും അല്ലേ സോ ഞാൻ ട്രാങ്കിളിന്റെ വീണ്ടും എണ്ണം നമ്പർ കൂട്ടാണ് എഗെയിൻ എന്ത് സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ ട്രാങ്കിളിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അല്ലേ ട്രാങ്കിളിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടി വീണ്ടും ട്രാങ്കിളിന്റെ എണ്ണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ലേ നമ്പർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകയാണ് സോ ട്രാങ്കിളിന്റെ എണ്ണം ഞാൻ ഒരു ഇൻഫൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ട്രാങ്കിളിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി ഗെറ്റ് സർക്കിൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അതാണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ലൈൻ ടു ട്രയ സർക്കിൾ എന്നുള്ള പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻ ആഡ് ചെയ്ത ആംഗിൾ കിട്ടും മൂന്ന് ലൈൻ ആഡ് ചെയ്ത ട്രാങ്കിൾ കിട്ടും എഗെയിൻ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോട്ടലാട്ടിൽ കിട്ടും പെൻറ്റഗൺ കിട്ടും എക്സഗൺ കിട്ടും അപ് ടു ഇൻഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക
ട്രപ്പീസിയം ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ട്രപ്പീസിയം ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഞാൻ ട്രപ്പീസിയം വരക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ രണ്ട് സൈഡും അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വലാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ഈക്വൽ നോട്ട് ഈക്വൽ പാരലൽ സോറി നോട്ട് ഈക്വൽ പാരലൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ് എന്താണ് ഈ സൈഡിന് പാരലാണ് ഈ സൈഡ് ഓക്കെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും പാരല ആണോ ആണോ പാരല അല്ല റീസൺ അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് സോ ആ ഈ സൈഡ് ഇതിൻ്റെ എന്തല്ല പാരൽ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി പാരലാണ് ഇത് എന്തല്ല ഈ സൈഡ് എന്തല്ല പാരൽ അല്ല അപ്പൊ സോ ഈ സൈഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടുന്നത് നോൺ പാരൽ നോൺ പാരൽ അല്ലെ ദീസ് ടു സൈഡ് എന്താണ് പാരൽ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ട്രപ്പീസിയം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്തായിരിക്കും പാരൽ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഈ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും നോൺ പാരൽ ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐസോസ്ലെസ് ഐസോസ്ലെസ് ട്രിപ്പീസിയം എന്ന് പറയും ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇത് ട്രിപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഐസോസ്ലെസ് ട്രിപ്പീസിയം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഐസോസിലെസ് ട്രിപ്പീസിയം ഓക്കെ ഐസോസിലെസ് ട്രിപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു സൈഡ് പാരൽ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് നോൺ പാരൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ലെങ്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഐസോസിലെസ് ട്രിപ്പീസി എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഭവമാണ് പാരലലോഗ്രാം അല്ലെ എന്താ പാരലലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലലോഗ്രാം അല്ലെ ഞാൻ ഒരു പാരലോഗ്രാം വരക്കാം സോ സോ അല്ലെ അല്ലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ഷേപ്പ് എടുക്കാം മൂന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് വരക്കാം പാരലോഗ്രാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതേ വരക്കരുത് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്ത് ലൈൻ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഇപ്പുറത്ത് ലൈൻ എടുക്കാം സോ ഓക്കെ പാരലോഗ്രാം സോ പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ അല്ലെ നമുക്ക് രണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പാരൽ ആണ് ഓക്കെ അതിന്റെ സൈഡ് ഷേപ്പ് നോക്കണം കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് സോ ബോത്ത് ആർ പാരൽ അല്ലെ ഈ ഷെയ്ഡ് ഈ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഓൾറെഡി പാരൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് പാരലലോഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഏതാണ് പാരലോഗ്രാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കണം പാരൽ ആയിരിക്കണം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വരും ആ പേരിൽ ഉണ്ട് പാരലലോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരലലോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാരലോഗ്രാം ആണ് പാരലോഗ്രാമിൽ പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് ഷേപ്പ് ഒന്ന് ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അടുത്ത ഷേപ്പ് ആണ് എന്ത് അല്ലെ നമുക്ക് കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം ഇതിന്റെ അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഈ സൈഡ് ഈക്വൽ ഈ സൈഡ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ഈ സൈഡ് ഈക്വൽ ഈ സൈഡ് ഈക്വൽ നമുക്ക് ഇതിന് വിളിക്കുക റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു പാരലലോഗ്രാം ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും എന്താണ് പാരൽ ആണ് ഇതിന് പാരൽ ആണ് ഇത് ഇതിന് പാരൽ ആണ് ഇത് സോ റെക്ടാങ്കിൾ എന്താണ് ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ പാരലോഗ്രാമിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് റോംബസ് റോംബസ് എന്താ റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഞാൻ ഈ റെക്ടാങ്കിളിന് ശരിക്കും റെക്ടാങ്കിളിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഹാഫ് ചെയ്യാം റെക്ടാങ്കിളെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആക്കി സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കറക്റ്റ് ഞാൻ ഹാഫ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം നാല് സൈഡ്സും എന്താണ് നാല് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് പാരലൽ ആണ് ഈക്വൽ ലെങ്ത്
rhombus. Next, we have a rectangle or rhombus. We have a rectangle in the middle of the day. We have a rectangle in the middle of the day. We have a square in the middle of the day. Next, we have a kite. What is kite? We have a kite. 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 Ini ada kaitan orang kan, so kaitan orang ni ni adjacent sides si equal aja kan. Kaitan spelling kan K I T E, okay? K I T E. So kait, kait ni nama kita adjacent sides si equal aja kan. Ada ada nama kita E side ni adjacent side ane deh, ini, le. So, ini nama kita adjacent sides equal. Le, E side um E side um equal aja kan, E side um E side um equal aja kan. Adi ni nama kita berapa ni deh? Anda parallel lawan tu nula, atau opposite side parallel angin tu nula konsep tu. Adjacent sides senda iri kum equal iri kum, madinya ni tu parin tu kite ni parin tu, okay? Elah side tu, nampuk parallel icon tu nung, illa, okay? Apa ini tu basic kite ni yang kurang cikar iring tu parin tu nolo. Tangent dan dana, square dan dana, rectangle dan dana, kite dan dana, rhombus dan dana, le. Apa ini tu tu lala? Ciri ciri kah iring tu justin jen parin tu matran, karena nampuk circle lor tu nampuk enter imbo. Nampuk circle matra lalai lens ini nampuk circle ni lalai nampuk itu berum rectangle berum square, le. Nampuk kiri mana sambung lalai square berum rhombus berum mana, le. Nampuk nampuk prove ini lero. Apa justin jen uru introduction tanda tu matra. Nampuk next ni nampuk nokam boh nanti. Itu important jangan circle de property. Selain itu, orang nak kira mana mana circle de property anda, apa property macam ni, kita kena problem solve yang mana, selain friends nak kira mana. So, kita kena dia property lor de, boleh. Okay? Tier number one. Tier number one ni barangnya de, angle in a semi circle is right angle. Angle in a semi circle is right angle. Kita kena kira mana mana tier number one ni barangnya de, jangan orang circle beritahu. Circle de center origin, elah. Ini dia half nu warni itu dan dana. Ada ini semi circle nu warni nanti, okay? Orang circle de, orang single rotation ini warni nanti degree measure le 360 degree ari kum. Orang one circle nu warni niya, elah one rotation of circle nu warni le. Orang circle nu justin yang rotate dia dengan niya rotation de degree level nu warni nanti 360 degree ari. So, orang circle de half nu warni nabo 360 by two nu warni nanti dari kum. आ मींस 180 डिग्री आ रही है मतलब इस साइड 180 इस साइड 180 डिग्री आ रही है मतलब अपो इवन नमले नोक ना दाने इधर नमले पारी ना दें दाच्चा एंगल इन्हे सेमी सर्कल इस राइट एंगल एंगल इन्हे सेमी सर्कल इस राइट एंगल इवन नमले नोक ना दें दाच्चा इधर नमले प्रूव या देंगे ने नला दे सेमी सर्कल और � Ibu deh, ni aku nak guna deh. Ini adalah diameter ni ente, ini adalah diameter ni ente, okay? Diameter ni ente. Ibu deh, ni aku circle ni lah, orang point di mark itu. Means half ni lah, ini yang lori point. So ni aku ibu deh point di mark itu ni kerja. So ni aku ibu deh, orang point di mark itu. Agar mark itu ni, ni aku ini ni aku join je. So ini aku join je tu ni. Aku kena kerja. Ini join je dah, ini angle ni warna aku kena dari kau. 90 डिग्री आए रिको, 90 डिग्री। निंगल, एक सेमी सर्कल ले, ये देंगे लम सर्कल ले, ये दो री पॉइंट जो आटे, ये दो री पॉइंट, जहाँ वड़ा करे पॉइंट मार्क के देते हैं, फिर जाने वड़ा एक मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंट जहाँ मार्क के देते हैं, ये दो री पॉइंट जो आटे, आ पॉइंट इल ने डायमीटर ना रिएंडे so, if we join the end of a diameter of a circle to a point on circle, we get right angle. We have multiple number of right angles created. So, we have created 1, 2, we have created the right angles here. So, we have created the scale 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 here. We have created the scale here. Right angles here. Kita, semua yang dah ikut, kita na right angle se completely yang dah ikut, 90 degree dah ikut. Angle yang baru yang dah ikut completely 90 degree dah ikut. So, it's very easy theorem. Theorem yang dah nampak ni baru yang angle in a semi circle is right angle. Ini theorem clear aja ni bijar ikut. Okay? Next ni nampak theorem dilodoh. 
നെക്സ്റ്റ് തീരം പറയുന്നത് ഈ തീയറത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് തീയറായിട്ട് പറയാണ് തീയർ നമ്പർ ടു ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് തീറംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ തീയറത്തിന് നിങ്ങൾ തീറം വൺ തീയർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തീറം ഇത് സെക്കൻഡ് തീയർ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല തീയറത്തിൽ നമ്പറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല സോ സെക്കൻഡ് തീയറം തീറം പറയുന്നതാണ് ഇഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ഡാമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ദെൻ ദ മീറ്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ദെൻ ദ മീറ്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം ഞാൻ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ് ഒന്നും കൂടി എളുപ്പം ഞാൻ തീറം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ഡാമീറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഓക്കെ ഇതിന് ഡയമീറ്റർ ഞാൻ വരച്ചു ഡയമീറ്റർ സെന്റർ ഒറിജിൻ ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ ഇഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ദെൻ മീറ്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ അതായത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ ആദ്യം വരച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡാമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷനിൽ വരക്കാം അല്ലെ ചെരിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരക്കാം അത് വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഡാമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത എൻഡ് ഞാൻ ഇതിന് എ എന്ന് അസൈൻ ചെയ്തു ഇത് ബി എന്ന് അസൈൻ ചെയ്തു സോ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഏതോ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഞാൻ വരച്ചു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബിയിൽ നിന്ന് വരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബിയിൽ നിന്ന് വരക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരക്കണം ആദ്യം വരച്ച ലൈൻ എന്താണോ അത് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണോ ആ ഷേപ്പിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ലൈൻ വരക്കാൻ പോവാണ് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വേണം നമ്മൾ വരക്കാൻ അങ്ങനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഹാഫില്ലേ ഈ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പോട്ടില്ലേ ഈ ഹാഫിലുള്ള ആ ഏതെങ്കിലും സർക്കിളിന്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ഡാമീറ്ററിന്റെ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരക്കാം സോ ഞാൻ വേറെണ്ണം വരക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരക്കാം ചെരിച്ച് വരച്ചു ഞാനൊന്ന് സോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ബിയിൽ നിന്ന് വരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വാട്ട് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആർത്തി അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലെ ഇതിപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ മീൻസ് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എല്ലാവർക്കും പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് സോ ഈ ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇതാണ് ഈ ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ സോ ആ രണ്ട് ലൈനും കൂട്ടി ഐ മീൻസ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെർക്കിളിലായിരിക്കും എന്ത് ആ പോയിന്റ് ലിങ്ക് ചെയ്യുക അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് അത് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ എ ബി സി എൽ സി മീൻസ് ഡി ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഒ ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും ആ ലൈൻ മീൻസ് സർക്കിളിൻ്റെ ഹാഫിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ഡാ മീറ്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ദെൻ ദ മീറ്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഈ തീരം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തിയർ നമ്പർ ത്രീയിലോട്ട് പോവാം നെക്സ്റ്റ് തിയർ നമ്പർ ത്രീ തിയർ നമ്പർ ത്രീ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ടാൻഡൻ ദ ടാൻസൻ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു റേഡിയസ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് തിയർ നമ്പർ ത്രീ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക തിയർ പറയുന്നതാണ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ടാൻജൻ അറ്റ് എനി പ
ഒരു ലൈൻ വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്തു മീൻസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മീൻസ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ മീൻസ് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കണക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അല്ലെ അത് ആ പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസും ആ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അതായത് ടാൻജൻറ്റ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ തീറം ഇനി നമുക്കൊരു പേരും കൂടി പറയാം ടാൻജൻറ്റ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ തീറം ഓക്കെ ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓ ഇതിന് ഞാൻ നൈൻ കൊടുത്തു ഈ ടാൻജൻറ്റ് ആ അറ്റ പോയിന്റ് പി എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ പി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒ പി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഒ പി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്തിന് എക്സ് വൈ സോ ഒ പി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് വൈ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിന്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് അല്ലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു ലൈന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സോ ഒ പി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എക്സ് വൈ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം സോ നമുക്കിത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ജനറലി നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ എക്സ് വൈയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാണ് എക്സ് വൈയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്ന അസൈൻ ചെയ്യാം ഇതിനെ ഞാൻ ഒരു ലെറ്റർ ഐ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്ന വിചാരിച്ചു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കും സോ എക്സ് വൈയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ എക്സ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒറിജിനുമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകാണ് സോ ഞാൻ ഇതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഒറിജിനുമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കണക്ട് ചെയ്തു ഒറിജിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് സോറി ഒ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്തായിരിക്കും ഒ പി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഒ പിനെ കാട്ടിയും എന്തായിരിക്കും ഹയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിയൊക്കെ എക്സ് വൈയിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഏതൊഴികെ പി ഒഴികെ പിയിലുള്ള ഈ ടാൻജൻറ്റിന്റെ പോയിന്റ് ഒഴികെ എക്സ് വൈയിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ നമുക്കൊന്നും കൂടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സോ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ നമ്മൾ വീണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്തു സോ അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാം ഒ പിനെ കാട്ടിയും ഹയർ ആയിരിക്കും എന്ത് മീൻസ് അടുത്ത പോയിന്റ് എസ് മീൻസ് എസ് ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ഒ പി അല്ലെ ഒ എസ് ഡാഷ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒ പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് വൈയിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം ഏത് പോയിന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്തായിരിക്കും ആ ഒ പിനെ കാട്ടി ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ത് ആ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് മീൻസ് ആ ലെങ്ത് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയാം കാരണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഇത് ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് ഇതിനെ എന്താ വിളിക്കുക ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ആ ഇത് ഇതിന് എന്തായിരിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് സിമ്പിൾ പ്രൂഫ് ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അല്ലെ വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി പ്രൂഫ് ഒന്നല്ല ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ പ്രൂഫ് ബട്ട് ആ ചെറിയ സിമ്പിൾ പ്രൂഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ മൈനൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആകണം അപ്പൊ തീറം വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് എസ്ആർ ഗ്ലീസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദി റേഡിയസ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് സോ ഈ തീറം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് തീറം അടുത്ത തീറത്തിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് തീറം നമ്പർ ഫോർ തീറൻ നമ്പർ ഫോർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തീറൻ നമ്പർ ഫോർ പറയുന്നതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ടാൻജൻറ്റ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടു എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം ലെങ്ത് ഓഫ് എ ടാൻജൻറ്റ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടു എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ അതായത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തിയർ നമ്പർ ഫോർ ഞാനൊരു സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്തു സെൻ്റർ അല്ലെ ഒറിജിൻ
നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വേറൊരു ടാഞ്ചൻ്റ് വരയ്ക്കാം അല്ലേ രണ്ട് ടാഞ്ചൻ്റാണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക സോ രണ്ട് ടാഞ്ചൻ്റ് വരച്ചു ഓക്കെ ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞു പി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരക്കാവുന്ന എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോകുന്നത് രണ്ട് ടാഞ്ചൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ തീരം പറയുന്നത് ഇതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ടാഞ്ചൻ്റ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടു എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ അതായത് ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ പോയിന്റും മീൻസ് ഈ ലെങ്ത്ത് അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് പേര് കൊടുക്കാം ഞാനിതിനെ ക്യു പി അല്ലെ ക്യു ഓർഡറിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം ആർ അതിന് ശേഷം ഞാനിത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡോട്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡോട്ടിൽ ഞാൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഡോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ വരച്ചു സോ നിങ്ങൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല നീറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വരക്കാം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഓ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലേ ഒറിജിൻ സോ ഒറിജിൻ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഒ ക്യു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു മീൻസ് റേഡിയോ ആണ് ഒ ക്യു റേഡിയോ അല്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ നമ്മൾ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോ റേഡിയോ ആണ് ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നതും റേഡിയോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം റേഡിയോ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പി ക്യു ഈക്വൽ ടു പി ആർ എന്നുള്ളതാണ് പി ക്യുടെ ലെങ്ത്തും പി ആറിൻ്റെ ലെങ്ത്തും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു ഒ ക്യുവും ഒ ആറും ജോയിൻ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒ പി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് സോ ഒ പി ഈ പോയിന്റിലോട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സോ ഡോട്ട് എച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒ പിയും ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് പ്രൂഫാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൂഫിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ജോയിൻ ഒ ക്യു ഒ ആർ ഒ പി ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇത് അല്ലേ മീൻസ് ഒ ക്യു പിയും ഒ ആർ പിയും നമ്മൾ നേരത്തെ തീറ മീൻസ് തീർ നമ്പർ ത്രീയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മീൻസ് ഒരു സർക്കിളിന് ഞാനിവിടെ തീറം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ തീറം അത് എങ്ങനെയാവാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഒരു തീറം എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കിളിന് തീർ നമ്പർ ത്രീയിൽ ഒരു സർക്കിളിന് ഒരു ടാഞ്ചിൻ്റെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ തീറം തീർ നമ്പർ ത്രീ അപ്പോൾ ആ തീർ നമ്പർ ത്രീ വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു അല്ലെ ഒരു ടാഞ്ചിൻ്റെ ഈ ടാഞ്ചിൻ്റെ ഇത് അങ്ങനെ പോകും ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി പോകും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ഇതും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓൾറെഡി സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിയർ ആണ് തിയർ നമ്പർ ത്രീ ആ തിയറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒ ക്യു പി ആൻഡ് ഒ ആർ പി എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ആർ പി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ആർ പി ഇതിൽ നിന്ന് കോൺ അല്ലെ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ കോൺ എന്ന് പറയും കേട്ടോ സോ ആംഗിൾ ആംഗിൾ പറയപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആംഗിൾ ഏതാണോ പറയുന്നത് അത് ആ സെൻറ്റർ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും സോ ഒ ക്യു പി ഒ ക്യു പി ഈക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഒ ആർ പി സോ ആർ ഈസ് എ ആംഗിൾ ഒ ആർ പി ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇതാണ് എന്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഒ ആർ അല്ലെ കാരണം എന്താണ് സെയിം റേഡിയോ ആണ് അല്ലെ ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ രണ്ടിൻ്റെ റേഡിയോ സെയിം ആണ് ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഒ ആർ അല്ലെ റേഡിയോ സെല്ല ഇപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറയാം ടാൻജൻ്റ് ആൻഡ് റേഡിയോ ആർ അറ്റ് ടാൻജൻ്റ് ആൻഡ് റേഡിയോ ആർ
വശങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കോൺഗ്രോയിന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ എന്താണ് അല്ലെ ഒ പി എന്താണ് സെയിം ആണ് ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നിങ്ങൾ അല്ലെ ലെങ്ത് കൂടിയ ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇത് നമുക്ക് ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് ഒ പി എസ് ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിന്റെയും സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ ഒ പി ഒ പി ഈക്വൽ പി ക്യു കി പി ക്യു ഈക്കൽ പി ആർ പി ആർ ഈക്കൽ ഓ ഒ ആർ ആൻഡ് ഒ ക്യു അല്ലെ സെയിം റേഡി ആണ് സോ എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോൺഗ്രോയിന്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം മേലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സോ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി കോൺഗ്രോയിൻറ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത സിമ്പിൾ ഈക്വൽ ടുന്റെ മേലെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് കൊടുക്കാം സോ കോൺഗ്രോയിൻറ് ടു ട്രയാങ്കിൾ ഒ ആർ പി ബോത്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ബോത്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആർ കോൺഗ്രോയിൻറ് സോ ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ക്യു ഈക്വൽ ടു എന്താണായിരിക്കും അപ്പോ പി ക്യു ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും പി ആർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ടാൻജന്റിന്റെ ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ആണ് സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി ക്യു ഈക്വൽ ടു പി ആർ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു വലിയ ഹെവി തീറോ എന്നല്ല ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി അതായത് ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരക്കാവുന്നത് രണ്ട് ടാൻജന്റുകളാണ് ആ രണ്ട് ടാൻജന്റുകളുടെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വെരി ഈസി തീറോ അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഒ ക്യു അല്ലെ ഒറിജിനിലോട്ട് ഒ ക്യു ഒ ആർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു സോ സെയിം റേഡിയെ സെയിം അല്ലെ ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഒ പി ഈസ് കോമൺ അല്ലെ ട്രാങ്കിൾ വൺ ട്രാങ്കൾ ടു ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ മീൻസ് കോൺഗ്രോയിൻ ട്രാങ്കിൾ ആണ് കോൺഗ്രോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി സോ ട്രാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾ ഒ ആർ പി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ തിയർ നമ്പർ ത്രീ അല്ലെ അതായത് ഒരു ടാൻജന്റും അതിന്റെ റേഡിയോ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു ആർ മീൻസ് ഒ പി ഒ പി കോമൺ ദെൻ ട്രാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി അല്ലെ കോൺഗ്രോയിൻ ടു ട്രാങ്കിൾ ഒ ആർ പി ബെർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ക്യു ഈക്വൽ ടു പി ആർ വളരെ ഈസിയാണ് തിയർ നമ്പർ ഫോർ എല്ലാവർക്കും തിയർ നമ്പർ ഫോർ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത തിയറ